Hello everyone, this is Dr. E and for today ay pag-uusapan naman natin ang mga properties ng ating special parallelograms at meron tayong tatlong special parallelograms na sasagutan ngayong araw na ito. Ang challenge ng geometry or some geometry problems is yung pagsulat ng mga equations na mga katulong sa atin para ma-measure natin yung mga missing parts ng mga shapes or polygons or in this case, parallelogram na tatalakayin natin dito sa lesson natin on special cases of parallelograms. At ano ba itong mga special parallelograms na pag-uusapan natin for today? Meron tayong tatlo at uunahin na natin syempre yung ating unang parallelogram which is a rhombus. So sabi dito, a rhombus is a parallelogram with four congruent sides. So ang rhombus natin, parang diamond yan, pero actually, pag iniisip ko yan, square siya na nakaslant. At sabi dito, ang rhombus na ito ay parallelogram kung ang ating mga sides ay congruent. So ibig sabihin yan, congruent or same yung measurement ng mga sides ng ating uh, quadrilateral or parallelogram, specifically a rhombus, dito sa ating uh, special parallelograms. At yung ating susunod na special parallelogram is a rectangle. At sa rectangle, ang kanyang definition would be that yung ating mga corners ng ating rectangle will be right angles or 90 degrees. So, ibig sabihin, yung apat na corners ng ating uh, quadrilateral na yan, specifically a rectangle, Lahat sila ay 90 degree angle. At yung ating pangatlong special parallelogram would be a square. At yung square natin, ibig sabihin nito, yung ating daw mga sides ay congruent at yung ang ating mga angles or corners ay congruent din, which is in this case, 90 degrees. So ito yung ating visual ng properties ng square. So lahat sila congruent sa sides at congruent din sa angles. At dun sa rhombus at sa rectangle, Sa rhombus, congruent lang ay yung ating mga sides, pero yung ating mga angles ay hindi congruent. At doon naman sa rectangle, congruent yung mga corners, pero yung mga sides ay hindi magkakaparehas ang sukat. At yung square, it has those two characteristics of a rhombus and a rectangle. So yan yung ating tatandaan dahil yan yung magiging clues natin para masagutan yung mga missing parts ng special parallelograms natin for today tulad ng parallelogram na ito. At itong parallelogram na ito ay isang rhombus at kailangan daw nating mahanap yung measurement ng kanilang mga sides, side AB, side BC, side CD, at side AD. At ang problema, hindi natin alam yung specific na sukat na yan dahil ang ibinigay lang sa atin ay yung expression ng ating side AD at side DC. And here, gagamitin natin siyempre yung property ng ating rhombus. At sabi sa rhombus, ang ating mga sides daw ay congruent or magkakaparehas ng sukat. At ano ang halaga ng property or condition na ito ng ating rhombus, ibig sabihin, mabubuo natin yung ating algebraic equation na tutulong sa atin sa paghanap ng variable x dahil pag alam na natin yung sukat ng x or yung measurement ng x, makukuha na natin yung mga measurement ng sides ng ating rhombus. So, umpisahan na natin ang pagsukat ng ating mga congruent sides ng ating rhombus dahil yon ang property ng ating rhombus. Rhombus have congruent sides. So, it will help us in constructing our equation at gamitin na natin yung ating conditions na yan dahil alam natin na si line segment AD ay congruent kay line segment DC according to the properties of a rhombus. So, dahil dyan, pwede nating i-equate si 5x at si 3x plus 5. 5x minus 7 equals 3x plus 5. And from here, makukuha na natin si value ng x kasi pwede natin syempre i-add si 7 on both sides. So we'll have 5x is equal to 3x, 5 plus 7 is positive 12. And then we're going to subtract 3x on both sides. So that we'll have 2x is equal to 12. So that x is equal to 
6. So ngayon, alam na natin ang value ng x which is equal to 6. Ibig sabihin nun, yung ating rhombus na yan, pasensya na sa guhit, makukuha na natin yung measurement nito dahil ang measurement ng ating line segment AD ay ang expression na 5x minus 7. So, ibig sabihin yan, i-replace lang natin si x at makukuha na natin yung measurement ng ating line segment na yan at yan yung part 2 ng ating solution dahil nakuha na natin si x dahil nasa property ng rhombus ang ating mga sides ay congruent. So, pwede natin i-equate si 5x minus 7 at si 3x plus 5 para makuha natin yung value ng x which is equal to 6. And by doing so, kunin natin yung sukat ni AD and using the expression na nagde-describe kay AD which is 5x minus 7 replace natin si x ng 6 at alam natin na si AD is equal to 23 millimeters so yung ating sukat na yan would be 23 so tingnan natin kung tutugma siya sa property ng rhombus dahil dapat daw congruent yung mga sides so ibig sabihin si line segment DC should also be equal to 23 pero hindi tayo sure so, tingnan natin at i-make sure natin na si DC ay 23 millimeters din. So, ang ating X ay hindi magbabago. Yan ay 6. Parang yung jowa mo na hindi magbabago. So, meron tayong 3X plus 5. Muhugot si Dr. E. 3 times 6 plus 5 will equal to 23 millimeters. Kaya, alam natin ngayon na congruent si AD and DC which satisfy the definition of a rhombus. Kaya, ibig sabihin nun, the rest of our sides ng ating rhombus na yan would be 23 millimeters. So yan yung kahalagahan ng paggamit ng ating mga properties para makapagsagot tayo ng ating mga measurements na hahanapin sa geometry. Now, let's dig deeper at alamin ang ilan sa mga conditions at iba pang mga properties ng ating mga special parallelograms. Unahin natin siyempre ang property ng rhombus. Sabi dito sa ating unang theorem, sa ating rhombus, ang mga diagonals daw ng ating rhombus, ang kanyang sukat ng kanyang angle ay equal to 90 degrees. So ito yung ating... Uh, Rhombus na ito, yung diagonals ng AC at diagonals ng BD would be congruent at ang ating mga corners na yan ay perpendicular yung ating mga bisector at ibig sabihin ng perpendicular bisector, it creates a 90 degree angle doon sa ating mga corners na na-form. So, ibig sabihin, since perpendicular ito, 90 degrees ang corner na to, ang corner na ito, ang corner na ito, at corner na ito. So, tandaan, meron tayong perpendicular bisector sa ating diagonals ng rhombus, which means 90 degrees yung gitna ng ating um, mga angles na na-form ng ating mga diagonals. Theorem number 2, sabi dito, yung ating rhombus daw ay Ang uh, siyempre, alam na natin na meron tayong perpendicular bisector. Ito din ay tinatawag din nating angle bisector dahil yung mga corners niyan ay magbibigay sa atin ng congruent measurements. That means C1 and 2 ay congruent, C3 and 4 ay congruent, C6 and 5 ay congruent, at C7 and 8 ay congruent. Now, meron pang additional na information or theorem or properties na pwede natin gamitin dito dahil kung natatandaan ninyo yung ating uh, uh, parallel lines cut by a transversal, meron tayong mga tinatawag na mga corresponding angles, alternate interior angles, at dahil dyan, kapag in-extend ninyo si line segment AD at si line segment BC, makakabuo tayo ng corresponding angles na 2-5. So, ibig sabihin yan, congruent sila, kaya si 5 and 6 ay congruent. Si 1 and 2 ay congruent. So, ibig sabihin, iisa lang ang measurement ni angle 1, 2, 5, and 6. Same case doon sa ating other diagonal na meron tayo na produce ng mga corresponding at alternate interior angles. So, ibig sabihin, si angle 3, 4, 7, and 8, hindi lang sa congruent sila sa isa't isa, I mean, dahil sa angle bisector siya, congruent yung dalawang corners natin na magka-adjacent to each other, congruent din ang mga measurements ng apat na angles na yan. So yan ang tatandaan natin dahil gagamitin natin yan maya-maya lamang. At sa last theorem ng ating 
square or rectangle, I mean. So sa rectangle na yan, sa ibig sabihin nito, a parallelogram is a rectangle if and only if its diagonals are congruent. So congruent or same measurement ang length AC at length DC. So since parehas sila ng, I mean, rectangle ito, parehas ang sukat ng mga diagonals na yan. At alam din natin, syempre, by definition of rectangle, ang mga corners natin ay equal to 90 degrees. So, yan yung mga tatlong um, theorems ng parallelograms or rhombus and rectangle na gagamitin natin para sagutan ang problem na ito. So, dito sa ating rectangle, so, rectangle ang usapan, meron tayong rectangle RSBF, Si SF daw ay equal to 2x plus 15 at si RB ay equal to 5x minus 12. So mapapansin ninyo na wala tayong uh, measurement or unit of measurement bagkus ay meron tayong expression ng ating mga diagonals. At ang hahanapin natin ngayon ay yung actual length ng ating mga diagonals given dun sa mga clues na meron tayo sa ating rectangle. At gagamitin natin ngayon yung ating property nung ating rectangle at according to our property, yung line segment AC at BD daw ay congruent which means yung mga diagonals natin ay congruent. So that means yung diagonal natin na SF at yung diagonal natin na RB ay congruent which means pwede natin ngayong i-equate yung dalawang line segments na yan specifically diagonals of our rectangle. So since we know from our theorem na si SF ay congruent kay RB, that means since si SF ay equal sa 2x plus 15 at si RB ay equal sa 5x minus 12, gagamitin natin yung theorem na yan para ma-equate natin si 2x plus 15 at si 5x minus 12. And why is it important? Because from here, pwede na natin masolve yung ating x variable. So to do that by uh, subtracting 2x on both sides, we'll have 15 equals 3x minus 12. And then by adding 12 on both sides, we'll be able to have the value of x that we are looking for by, of course, Adding 15 and 12, dahil si SF at si RB ay congruent. So pag in natin si 12 and 15, it will equal to 27 to help us find the value of x dahil 27 divided by 3 is equal to 9. So yan yung ating first part ng ating problem. Dahil alam na natin ang value ng x, aalamin na natin ngayon ang sukat ni SF at ni RF gamit ang information na 9 is equal to x. And how are we going to do that? We know that SF is equal to 2x plus 15. So that means si 2x plus 15 would be 2 times 9 plus 15. At si RB na 5x minus 12 would be 5 times 9 minus 12. At makukuha na natin yung actual sukat ng ating mga diagonals gamit yung properties ng ating rectangle. So RB is going to equal to 5 times 9 minus 12, which is equal to 33. At since we know that SF is congruent to RB without even doing the math, we know that SF is equal to 33. Dahil, according to our theorem, the diagonals of rectangles are congruent, kaya nakuha na natin ngayon ang measurements ni SF at ni RB gamit ang ating theorem. At yung ating susunod na rhombus, rhombus ba ito? Yes, sabi, rhombus daw si ABCD. So, ibig sabihin gagamitin natin yung dalawang theorems na meron tayo about rhombus. At yon yung sabi dito, yung ating uh, mga interior angles ng ating diagonals. Since perpendicular bisector si uh, BD at si AC, nakakabuo tayo ng 90 degree angle doon sa uh, line segment or intersection ni AC at ni BD. Ano ang kahalagahan niyan? Dahil syempre, dito sa ating rhombus na ito, ang alam lang natin ay si 
corner na ito ay 58 pero hindi natin lalaman sukat nito. Hindi natin lalaman sukat nito, 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 nito. At hahanapin natin yung apat na angles na yan. Angle 1, angle 2, angle 3, and angle 4 gamit yung mga theorems, properties, at conditions ng ating mga parallelograms na napag-aralan mula sa ating mga previous lessons. At ano ang pwede nating uh, makuhang angle gamit ang theorem na ito? Siyempre, since perpendicular by sector si BD at si AC, ibig sabihin yung mga angles na nandirito sa gitnang bahagi ng ating parallelogram will equal to 90 degrees, which means angle 1 is a 90 degree angle gamit yung ating theorem about perpendicular bisectors ng mga diagonals ng rhombus. So, check na tayo kay angle number 1 without even doing uh, any algebra computations by just using the definition of a rhombus. Alam na natin ngayon na si angle 1 ay 90. So, ano naman yung susunod natin pwedeng mahanap? Well, ano ba ang theorem na meron tayo about rhombus? Meron tayo about yung mga angles na napoform ng ating mga angle by sector, which is AC and BD. So, yung mga linya na yan, ibig sabihin daw dito, congruent si 1 and 2 at si 6 and 5. So, parehas lang siya ng sukat. At parehas din ng sukat si 3, 4, and 7, 8. So, ano yung halaga niya? So, ibig sabihin nito, since angle by sector natin si BD, ang measurement nito na 58, ibig sabihin yung ating adjacent angle ay 58 degrees din. At anong halaga ng angle by sector na to? Ibig sabihin nun, makukuha din natin yung measurement ng dalawang angles na yan dahil congruent sila at pare-pareha sila ng measurement. So, ang measurement ng angle 2 would be 58 at ang measurement ng ating angle 3 will also be 58. So, that means, without even doing algebra, we're able to find the measurement ng angle 2 which is 58 And the measurement of angle 3, which is also 58, which now we're left with angle measurement ng number 4 na yan. At hindi natin gagamitin yung ating special uh, theorem about parallelogram. Gagamitin natin yung theorem about interior angles of a triangle. And we know that the sum of the interior angles of a triangle is equal to 180. Which means, makukuha natin ngayon yung measurement ni angle 4 dahil kailangan lang natin yung ating interior angles theorem ng ating triangle. Which means, the sum of the three angles of our triangle or your interior angles ng triangle will equal to 180 degrees. At dahil dyan, since alam natin ang measurement ni angle 1, ang measurement ni angle 3, mahanap natin si angle 4 From this theorem. So, replace natin si angle 1 ng 90 degrees. Replace natin si angle 3 ng 58 degrees. And by doing algebra, we'll be able to find the value of angle 4 which is equal to 38. And with that, my friends, 1, 2, 3, 4 are found using the properties or yung theorem about rhombus at yung ating Theorem about the interior or some of the interior angles of a triangle. Any triangle for that matter. So yan yung ating lesson for today about using theorems and properties of our special parallelograms. At sa inyo, ito ang special parallelogram na challenge ko sa inyo sa ang ating number bender challenge for today. Tingnan natin yung mga kakasa and comment down below kung ano yung magiging sagot ninyo para sa word problem natin na ito. Nahahanapin daw natin yung measurement or yung value ng x given the rhombus A, B, C, D. At yan ang ating lesson about special parallelograms. So, meron tayong tatlo, meron tayong rhombus, meron tayong rectangle, at meron tayong square. At yung ating mga properties na yan ay makakatulong para masagutan natin yung ilan sa mga geomet uh, geometry problems natin on uh, measuring or finding the missing sides using the theorems na nakapaloob sa ating mga special polygons na tinukoy ngayong araw na ito. And again, sa geometry, it's all about critical thinking. Kailangan natin matutong mag-isip na kailangan natin 
para maging successful tayo at hindi tayo mabudol-budol sa buhay. This is Dr. E and see you again next time. Bye! Taas mo na. <laughs> Bye!